Welcome to all my dear students. Let us start the 9th standard biology class. Okay, uh, we already studied about uh, the plant photosynthesis. Okay, we have to do a lot of work. 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 Thank you. 
എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ ജൂൺ അഞ്ചിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മരങ്ങൾ വെച്ച് നടന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ മാത്രല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്ക് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് തടയാന് എന്ത് ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ സസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എന്തിന് പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇതിനെ ഒരു നിശ്ചിത പരിധി പരിധി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ കുറയ്ക്കാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ആക്കി കഴിയും പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിയും പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ വെസിസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ ആക്കി കഴിയുന്ന പറയണത് സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇസ് ദ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിന the level of rise the level of carbon dioxide or temperature and the temperature okay rise the level of carbon dioxide that leads to the global warming that is our carbon dioxide in the atmosphere carbon dioxide in the earth varthikunnadana endinu kaaranam global warming inu kaaranam appo namukku idu parannunde ee global warming ne aathu tadayan saadhikkum plants nu alle the level of carbon dioxide the carbon dioxide is leads to the global warming and it is controlled having to the plants alle nanu aathu kariyum plants ne kariyum appo endha namma sasthigalukku അതായത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആഗോള താപനത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കുറയ്ക്കാം ആഗോള താപനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വാതകങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രല്ല സിയോട്ട് മാത്രല്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മീതൈ അല്ലെ മീതൈ കത്തി കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ക്ലോറോ കാർബൺ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണമാണ് അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഗ്രീൻ ഹൗ ഗ്രീൻ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ആഗോള വാതകങ്ങളാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു ആഗോള താപനം അപ്പോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആഗോള താപനം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് എന്താണ് പ്രധാന കാരണം എന്ന് അറിയിക്കണം ആരായിരിക്കും ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആയിരിക്കാണ് ഗ്രീൻ ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കാണ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ മീ തൈ ദൻ സി എഫ് സി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീ തൈ സി എഫ് സി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങള് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് പ്രാധാന്യം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം തടയാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം നമുക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് ടെക്സിന് വല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആഗോള താപനം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ തടയാൻ ആഗോള താപനം തടയാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആഗോള താപനം എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ താപനില കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് താപനില കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെ സസ്യങ്ങൾക്ക് അത് സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുക സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സസ്യങ്ങളെ സസ്യങ്ങളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തള്ളപ
receives plants like that atmospheric carbon dioxide receives plants then plants are in the chain the carbon dioxide to be used in the chain the in the chain and the like the chain and the like the photosynthesis in the chain and the photosynthesis in the chain the glucose in the chain ग्लूकोस तो बिकी हो, ग्लूकोस तो बिकी है मात्र वाला चीज़ तो आइए पूरे एक दूसरे के लिए ना दें, इट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने दी ना दें एटमॉस्फेयर लाइक है प्रोड्यूस दी ना दें, अब आर एटमॉस्फेयर लग ऑक्सीजन आर आर रिसीव ना दें, एनिमल्स नंबर वाला है, एनिमल्स दें एनिमल
കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ത് വഴിയാണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രോട്ടോസിന്സ് വഴിയാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് സോളാർ എനർജി അനിമൽസ് എന്തില്ല ഈ സോളാർ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അതായത് സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആരുടെ കഴിവ് മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കഴിവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദകർ ആരാണ് സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പോ അനിമൽസിന് എന്ത് കഴിവില്ല സോളാർ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ആക്കില്ല പ്രകാശ ഊർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് ജന്തുക്കൾക്ക് ആ ഒരു കഴിവില്ല ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഡയറക്ട് ഓർ ഇൻ ഡയറക്ട് അതായത് നമ്മൾ ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളെയാണ് സസ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ആനിമൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ സസ്യങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിട്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജ് പ്ലേസ് മെയിൻലീസ് അതായത് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് അതായത് പാട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ എവിടെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷം നടത്തുന്നത് അതായത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഇൻ ദി പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജ് പ്ലേസ് മെയിൻലി ലീവ്സ് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് നിങ്ങള് ക്ലോറോഫിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ക്ലോറോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്ലോറോഫിൻ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലകളിലെ പച്ചമറ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ്സിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്താണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കാറുണ്ട് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലോറോഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈരിത ഹൈരിത ഗണം ക്ലോറോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈരിത ഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൻ എന്താ പറയാ ഹൈരിതകം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഹൈരിതകം അപ്പൊ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഹൈരിത ഗണം അപ്പൊ ഹൈരിത ഗണത്തിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈരിതകം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഹൈരിതകമാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് പച്ച നിറം നൽകാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇലകൾക്കൊക്കെ നിറം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറം നൽകുന്നതൊക്കെ ഈ ക്ലോറോഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈരിതകമാണ് then more number of chloroplasts are seen on the upper part of the leaves than on the lower part adayide nammude ile ile sadhichundavunga ile ede ede sadhichinne ele eduthu kanyalum mokal bhagathu thaal bhagathum narathinu vyathyasam undavu alle mokal bhagathayittu ile ningal just onnu poi nokkiya mensalam edengil ore ele eduthu nokki kanyal mokal bhagathaano thaal bhagathaano pachamaram kudale nokki kanyal ningalku mensalam eda irikkum മുകൾ ഭാഗമാണ് എന്ത് പച്ച നിറം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംശയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സംശയം ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സംശയം ഇപ്പൊ നമുക്ക് തീർക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മുഗൾ ഭാഗത്തെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അപ്പർ പാട്ട് The chloroplast small number in upper part of the leaves. That's the uh, lower part. Okay. So, in the area, we have the first one. The first one is chloroplast. 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങള് സൺലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇലയൊക്കെ
നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയാണിതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് മിനറൽസ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധാതു ലവണങ്ങള് അതുപോലെ ജല സൂര്യപ്രകാശം ദൻ ഹൈദർഗ ദൻ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് പ്ലാൻസ് കൺവേർട്ട് സോളാർ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ള കഴിവുണ്ട് പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദൻ ആനിമൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് സോളാർ എനർജി അതായത് ജന്തുക്കൾക്ക് എന്തില്ലാണ്ട് ആ ജന്തുക്കൾക്ക് സോളാർ എനർജി അതായത് പ്രകാശോർജം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ഡയറക്ട് ഓർ ഇൻഡയറക്ട് ആനിമൽസ് എന്താ ചെയ്യണത് പ്ലാന്റ്സിന് അതായത് സസ്യങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സസ്യങ്ങളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആണ് ആരാശ്രയിക്കുന്നത് ജന്തുക്കൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആശ്രയിക്കുന്നു ദിസ് പ്രോസസ് ഇൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് മെയിൻലി ലേക്സ് എവിടെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇലകളെ വെച്ചാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇമ്പാൾ ഗ്രീൻ കളർ ടു ലീവ്സ് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ഹരിതകരണം ആണ് ദൻ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സീൻ ഓൺ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ലീവ്സ് ദാൻ ലോവർ പാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകരണം ഹരിതകണം കാണപ്പെടുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താഴ്ഭാഗത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹരിതകണം കാണപ്പെടുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് പച്ചകണം നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഒക്കെ ആയി ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് കൺവേർട്ട് സോളാർ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് എന്താണ് കഴിവ് സോളാർ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന്റെ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രകാശോർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റ രാസോർജമാക്കി മാറ്റ അത് മറ്റാർക്കും ആ ഒരു കഴിവ് ഇല്ല പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ അതായത് ഉൽപാദകരാണ് ആ ഉൽപാദകരെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റ് അല്ലെ സെന്നാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമുള്ളൂ ആ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് വെട്ടി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണത് വെട്ടി മാറ്റാണ് ചെയ്ത് വളർത്താറായിരിക്കും വയ്യ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നട അല്ലെങ്കിൽ നട ഒരു പേര് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ലീവ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ചിരുന്ന അപ്പൊ ഇനി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇലകളിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താന്നാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജലം അതുപോലെ ലവണങ്ങള് പ്രകാശ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ആഹാരം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് മിനറൽസ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദ ആർ യൂസ് ടു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദൻ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ടു പ്രിപ്പയർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടിയ ഊർജം അത് ആർക്ക് ആർക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മുടെ ആനിമൽസിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാണ് ഇത് പ്രധാന കാരണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് പ്രകാശ സംപ്രേഷണം എന്താണ് മനസ്